हेलो स्टूडेंट्स एज यू नो कि हम वी आर डूइंग फाइव क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एवरी डे तो आज की जो वर्कशीट है दैट इज़ सेवनटीन टू ट्वेंटी वन की जो वर्कशीट है इसमें हम टोटल फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए वट इज़ ब्राइन वट हैपन्स वैन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट ब्राइन क्या होता है और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं तब क्या होगा दूसरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन ये है कि केमिकल इक्वेजन को लिखना है ठीक है क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन कैसे रीड करना है अब देखिए सबसे पहले हम ब्राइन के बारे में लिखेंगे ये आंसर वन देख रहे हैं आप ब्राइन क्या होता है कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसका मतलब क्या है कोल्ड यानी कि ठंडा कंसनट्रेटेड एक्वेस सोल्यूशन का मतलब कि सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में मिक्स कर दिया जब भी हम किसी चीज़ को पानी में मिक्स कर देंगे तो वो कौन सा सोल्यूशन बन जाता है एक्वेस सोल्यूशन बन जाता है तो हमने वट इज़ ब्राइन का आंसर लिख दिया अब इसके बाद हम बताएंगे कि क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा और उसी इक्वेशन की हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है ठीक है उसी रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखना है तो देखिए ये था हमारे पास सोडियम क्लोराइड ठीक है एन ये था वाटर ये जो आगे टू लगे हुए हैं इनको बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं ये आपको पता है ठीक है अब क्या हुआ इनमें से हमने क्या पास करवाया इलेक्ट्रिसिटी अब ये चीज़ें क्या बन गई एन ए ओ एच एच टू और सी एल टू एच टू के ऊपर देखो इस तरह से जो एरो बना हुआ है ये ये शो कर रहा है कि गैस रिलीज हो रही है ठीक है आई होप आपको ये भी इतना पता लग गया है मैं इसको इरेज कर देती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर का और अपनी असाइनमेंट को भी कंप्लीट कर सकते हैं साइड बाय साइड तो ये तो था बच्चों ये टू मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन को रीड कैसे करना अब ये देखिए लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व वेन यस लिस्ट द चेंजेस That are observed when HCl is added to copper oxide in a beaker. अब बताइए observation आपकी क्या रहेगी जब आप copper oxide को HCl सी एल सोल्यूशन में एच सी एल एसिड में आप ऐड करेंगे और आपने उसका केमिकल इक्वेजन लिखना है अब बच्चों ऑब्जर्वेशन देखेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जब भी हम किसी एसिड को यानी कि एच को कॉपर ऑक्साइड में जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो जो सोल्यूशन का कलर है वो कैसा बन जाएगा ब्लू ग्रीन ठीक है ये आप याद रख लीजिए उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी पानी में यानी कि वो क्या है सोल्यूबल है वाटर में ठीक है ये आपकी दो ऑब्जर्वेशन होगी अगर इसके अलावा आपने कोई भी पढ़ा है ठीक है कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन और पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस उस रिएक्शन का कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखना है नेक्स्ट है बच्चों आपको लिखना है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए पेज नंबर ट्वेंटी वन होगा आपका उसमें ये इक्वेशन दी होगी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर तो मेटल ऑक्साइड था हमारे पास कौन सा था कॉपर ऑक्साइड लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई येस देखिए मेटल ऑक्साइड लिखा था तो मेटल आ गया कॉपर और ऑक्साइड का आ गया ऑक्सीजन एसिड आ गया एच सी एल सॉल्ट क्या बन गया सी यू सी एल टू यहाँ से सी यू था और यहाँ से सी एल बन गया यहाँ पे टू लगा हुआ तो टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्या रिलीज होगा वाटर तो आपने ये याद रखनी है ब्लू वाली इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ ऐड करेंगे हम तो सॉल्ट रिलीज होगा प्लस वाटर रिलीज होगा तो बच्चों मैं अब यहाँ पर ये मान के चलती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर वन और टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपको हो चुका है अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर यस अब बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए टू ग्राम्स टू ग्राम्स ऑफ टू ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब आपने फेरस सल्फेट लिया और उसको बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया ठीक है और करवाया हीट क्वेश्चन नंबर वन है मतलब थर्ड का ये पार्ट है कोई दो ऑब्जर्वेशन लिखो केमिक नेम बताओ कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपने पता है चैप्टर वन में आपने पांच केमिकल रिएक्शंस किए हैं फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आपने उनमें से बताना ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है और तीसरे नंबर पर आपने क्या लिखना है उसका बैलेंस इक्वेशन तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे जो दो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था वो डिसअपेयर हो जाएगा कलर कुछ और हो जाएगा ठीक है आपकी बुक में एन की बुक में दिया गया है कि ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो आप इस तरह से बुक को ही हेल्प से भी लिख सकते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ठीक है यहाँ पे मैंने गैस के स्पेलिंग थोड़े से ठीक नहीं लिखे हैं जी ए एस लिख देना ठीक है तो कौन सी गैस रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड 
और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये ऑर्डर होती है मतलब इसका स्मेल बहुत गंदा होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बी पार्ट का कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है बेटा ये डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो जो ऐसा रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब नेक्स्ट में क्या दिया होगा केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको और आपको ये बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तो बेटा केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम फेरा सल्फेट लिखेंगे यानी कि एफ लिखेंगे देन हम प्रोवाइड करवाएंगे हीट देन हम बताएंगे कि वो रिएक्टेंट किस तरह से फॉर्म हुए प्रोडक्ट्स किस तरह से फॉर्म हुए रिएक्टेंट के ये बन गया एफ ई टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट बना सल्फर डाईऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे एस ओ टू है यहाँ पे बना सल्फर ट्राईऑक्साइड क्योंकि ये क्या है एस ओ थ्री इसी के इसी के चलते बेटा ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हो उसको रीड कर सकते हैं इनमें से कोई भी पॉइंट आप उठा के अपने आंसर की ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन की जगह आप थर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है और मैं चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ इसको ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ नाउ स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है कि आपने देखा होगा जब आप कॉपर पाउडर को हीट करते हैं चाइना डिश में तो वो रेड ब्राउन कलर का जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉपर का जो कलर है पाउडर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन से चेंज होकर ब्लैक बन जाता है अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बताइए ये वो जो सब्सटेंस ब्लैक कलर का फॉर्म हुआ है वो क्यों फॉर्म हुआ है वाई मीन्स क्यों फॉर्म हुआ है एंड दूसरे नंबर पे व्हाट इज़ द ब्लैक सब्सटेंस वो ब्लैक सब्सटेंस का नाम बता दीजिए ठीक है क्या है वो ब्लैक सब्सटेंस ठीक है अब इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा ठीक है आप देख सकते हैं मैंने बुक का कटिंग ही यूज़ किया हुआ है ताकि आप बुक से आइडिया कर पाएँ कि आप इस क्वेश्चन को बुक की हेल्प से कैसे लिखेंगे तो बेटा जो ब्लैक कलर फॉर्म हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है वाई वाई का आंसर यहाँ पे दे रहे हैं पार्ट ए का वो इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना लिया ठीक है और वो रिएक्शन किस तरह का बनेगा हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है कॉपर ऑक्साइड ठीक है अब ये जो ब्लैक कलर फॉर्म हुआ है वो उसका नाम क्या है कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक सब्सटेंस क्योंकि ये कॉपर का कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया था उसका रेडिश ब्राउन कलर था अब वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर गया अब उसका ब्लैक कलर हो गया ठीक है तो ये फर्स्ट का आंसर है क्यों रिएक्ट किया ये आंसर लिखा हुआ इसका और क्या प्रोडक्ट बना वो है कॉपर ऑक्साइड रेफरेंस के लिए बच्चों आप इस पैराग्राफ को पूरा रीड कर सकते हैं ठीक है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस दोबारा से पास करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड में से तो जो उसका ब्लैक कलर था अब वो गायब हो जाएगा और दोबारा से उसका जो है कौन सा कलर आ जाएगा यस रेडिश ब्राउन कलर तो ये दोनों इक्वेशंस आप अच्छे से रीड कर लीजिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ नेक्स्ट बच्चों अब हम कॉन्टिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ वाइट पाउडर इज एडेड नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव इज ये यहाँ से मैं कट कर देती हूँ ये क्वेश्चन नंबर फोर रिपीट हो गया लेट मी रीड द स्टेटमेंट अ वाइट पाउडर इज एडेड वाइल बेकिंग केक्स वाइट पाउडर होता है कोई केक्स बनाने के टाइम पे हम उसको ऐड करते हैं आपने बताना उस इन्ग्रीडियंट का नाम क्या है ठीक है हम फंक्शन बताना है उस इन्ग्रीडियंट का हम क्यों ऐड कर रहे हैं उसका क्या रोल है उसका और साथ में केमिकल रिएक्शन बताना है कि जब उस वाइट पाउडर को आपने हीट किया ठीक है तो ये आंसर की फॉर्म में सारा यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि आंसर को पेपर में अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे वाइट पाउडर जो हम ऐड करेंगे उसका नाम है बेकिंग पाउडर क्लियर अब बेकिंग पाउडर जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा की हेल्प से ठीक है अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम माइल्ड एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बेकिंग सोडा ठीक है जब हम इसको माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है बेकिंग पाउडर ये देखो इक्वेशन जब बेकिंग सोडा को हम माइल्ड खाने वाला एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड इसको जब हम ऐड करवाएंगे बेकिंग सोडा के साथ तो क्या बन जाएगा वो बेकिंग पाउडर क्लियर होगा यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये देखिए आगे केमिकल रिएक्शन की तरफ आएंगे केमिकल रिएक्शन क्या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखेंगे ठीक है ये क्या है बेकिंग सोडा इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर ठीक है ये इक्वेशन लिया आपने अब इसको हीट करवाएंगे तो क्या होगा सोडियम कार्बोनेट निकलेगा सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और क्या होगा 
वाटर वेपर्स रिलीज होंगे ठीक है अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यही क्या करती है जो केक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो वो हमेशा गैसेस ऊपर की तरफ जाती हैं और जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो बैटर को क्या कर देती हैं ये फ्लफी बना देती हैं और लेयर्स बना देती हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको पेज नंबर थर्टी पर मिल जाएगा आंसर ठीक है चैप्टर नंबर टू के पेज नंबर थर्टी पे आपको मिल जाएगा ये आंसर आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से भी लिख सकते हैं अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लर्न कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और कल की वीडियो में भी हम नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के